കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ യങ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് അവരുടെ സക്സസ് കാണിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നില്ല അവരുടെ സക്സസ് എല്ലാം തന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് ഇന്നിപ്പം അവർ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിലാണെങ്കിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ചിലാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിലാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിലാവട്ടെ അവരുടെ സക്സസ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൽ ബ്രാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ യങ് പ്രൊഫഷൻസിനോ ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് ഓൾ യു ജി എൽ മെർസിഡിസ് ബെൻസ് എന്നത് ഒരു വിദൂരമായ സ്വപ്നമായിരുന്നു മുമ്പ് ഒരു മെർസിഡിസ് ബെൻസ് ഓൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നല്ല പ്രായം എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ധാരണ എന്നാൽ ആ ധാരണ ഗ്ലോബലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് മുമ്പ് അമ്പതായിരുന്നു മെർസിഡിസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു ആവറേജ് കസ്റ്റമറുടെ ഒരു വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തേഴായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മെർസിഡിസ് ബെൻസിന്റെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കാസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറുകളാണ് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ കാറുകളാണ് മെർസിഡിസ് അതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം മെർസിഡിസ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യ എസ് യു വി മോഡലാണ് ജി എൽ എ എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി എൽ എ അതുപോലെ ജി എൽ എ ഈ നാല് മോഡലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അടങ്ങുന്നത് അതിൽ എസ് യു വി ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ജി എൽ എ എസ് യു വിനേക്കാൾ ഏറെ ഒരു എസ് യു വി ഹാച്ച് ബാക്ക് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം ഇനി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് യു വി കൂടി ഗ്ലോബലി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഇസ് കോൾ ജി എൽ പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ മെർസിഡിസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ഓഫറിംഗ് ആണ് ജി എൽ എ ഇത് മെർസിഡിസിൻ്റെ ഗ്ലോബലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം തന്നെ സെയിലിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ ബെൻസിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ജി എൽ എ അത് ഇന്ത്യയിലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മെർസിഡിസ് ബെൻസ് തന്നെയാണ് ലീഡിങ് ലക്ഷറി കാർ മാനുഫാക്ചർ അവർക്ക് ആ ലീഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു മോഡലിലൂടെയാണ് മെർസിഡിസ് ബെൻസ് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡലായ എ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജി എൽ എയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എ ക്ലാസിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ജി എൽ എ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ കുറേ കൂടെ ഒരു മാസ്കുലിൻ ഫീൽ അതായത് എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ നൽകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അതൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രില്ലിലാണ് ഗ്രില്ലിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അലുമിനിയം സ്ലാക്ക് ആണ് അതിൽ ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ഇട്ടുന്ന ഒരു കട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാറിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എൽ ഇ ഡി റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബമ്പറിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉള്ളത് അതും താഴെ അലുമിനിയം ക്ലാരിങ്ങിൽ ഉള്ളതാണ് വേറെ ഫ്രണ്ടിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒരു നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീലാണ് അത് തരത്തിലൊരു ഹും ഹംബോർഡ് കൂടിയുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജി എലിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ കൈൻ്റെ ഫീലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കും എസ് യു വിയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ക്രോസ് ഓവർ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസൈൻ ക്യാരക്ടർ എ ക്ലാസ്സിന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് വന്നു അത് പുറകിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക് ലൈൻ എ ക്ലാസ്സും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീൽ അറിച്ചിന് കുറച്ചൊരു സ്ക്വയർ ഫീൽഡുണ്ട് കുറച്ചൊരു മാസ്കുലിൻ ഫീൽഡുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലും റിയറിലും ആ ഒരു
അപ്പം നല്ല ബൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെയർ വീൽ പുറത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഡോർ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ആംബുലൻസിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ആ ഡോർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്കുള്ള നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എൻട്രി കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന ബൂട്ടിലൂടെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഓൾ ടുഗദർ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ ജി എൽ എനെ കുറേ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ക്രോസ് ഓവർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോഴും ജി എല്ലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലൂടെ ജി എല്ലേക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വീലുകളാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി നൽകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ജി എൽ എ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർമാറ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റേഞ്ച് മോഡലാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്പോക്ക് ആണ് കുറച്ച് സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനോട് കൂടിയുള്ള സ്പോക്ക് ആണ് ഇതിന് പുറമെ വേറെ രണ്ട് ഡിസൈനും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ജി എൽ എ ടു ഹൺഡ്രഡിനും പെട്രോളിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അർബൺ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടയർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടയർ ആണ് കുറച്ച് പ്രൊഫൈൽ കൂടിയ ടയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലും എഗെയിൻ ഒരു എസ് യുവിയുടെ ഒരു ടച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജയലിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെർസിഡീസിൻ്റെ ചെറിയ കാറുകൾക്കുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഏറ്റവും അധികം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ എ ക്ലാസ്സിലും അഥവാ ബി സി എൽ എല്ലാം കണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് എയർ വെൻറ്റ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എയർ വെൻറ്റ് അത് സാധാരണ മെർസിഡീസ് പറയാറില്ല എയറോപ്ലെയിനും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എയർ വെൻ ഡിസൈൻ ആണ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മൂന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ടോട്ടലി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും മീറ്റർ കൺസോളും സെൻറ്റർ കൺസോളും എല്ലാം തന്നെ ഈ എല്ലാ മോഡലും സിമിലർ ആയിട്ട് വന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് പോലുള്ള സ്ക്രീൻ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി അതിലുള്ള ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം കൊമാൻഡ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത വേർഷൻ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ത്രീ സ്പോക്ക് ആണ് ഒരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നല്ല ഹോൾഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്റ്റിമം സൈസ് ആണ് അധികം വലുതും അധികം ചെറുതായാലും സ്റ്റിയറിംഗ് ശരിക്കും പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഓപ്റ്റിമം സൈസ് ആണ് എർഗണോമിക്സും വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാം കയ്യത്തും ദൂരത്തുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ സീറ്റിൻ പൊസിഷൻ ആണ് കുറച്ച് ഉയർന്നിരിക്കാവുന്ന സീറ്റാണ് അത് നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന് നമുക്ക് താഴ് സപ്പോർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല സപ്പോർട്ടും ലംബ സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റിയർ സീറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും റിയർ സീറ്റും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ കുറച്ചൊരു റൂഫ് താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു അധികം ഹൈറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെഡ് റൂം കുറച്ച് കുറഞ്ഞൊരു ഫീലുണ്ട് വലിയൊരു പാനോറമിക് റൂഫും വലിയൊരു വിൻഡോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലസ്ട്രോഫോബിക് ഫീൽ ഒഴിവാക്കി നല്ലൊരു റൂമിനെസ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലൂടെ മെറ്റീരിയൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നു എന്നല്ലാതെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന തരത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാൻ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും സ്പേസും കംഫേർട്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്നാണ് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ ജി എൽ എൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പെട്രോളും രണ്ട് ഡീസലും ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് വരുന്ന ജി എൽ എ ടു ട്വൻറ്റി ഡി എന്ന് വരുന്ന മോഡലാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ലിറ്റർ സി ഡി ഐ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ റേഡ് ടെക്നോളജി ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്ന വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എച്ച് പി യും
ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ സക്സസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെഗസിയെല്ലാം കാണിക്കാനായിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലക്ഷറി സെഗ്മെന്റ് മാത്രമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലിപ്പം ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജി എല്ലാണ് പക്ഷെ ഒരു വേരിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ വൈസ് ഏറ്റവും പുതിയതായി നിൽക്കുന്ന എക്സ്പോണ്ട് ആണ് വോൾവോ ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അവരുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ മോഡൽ പോലെയാണ് ഏറ്റവും അധികം വോൾവ്യൂം ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് മെർസിഡീസ് ആവട്ടെ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ആവട്ടെ ഓഡിയോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ജി എല്ലേക്ക് ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എഞ്ചിൻ വേരിയന്റ് വരുന്നു അതിൽ ഫോമാറ്റിക് വരുന്ന ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വേരിയന്റിന് വരുന്നതിന് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് എച്ച് പി പവറും ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എം ടോർക്കും ആണ് സെവൻ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള വേരിയന്റിനേക്കാളും ഒരു എനിക്കൊരു അട്രാക്ഷനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്പം നോയ്സി ആയിട്ടൊരു എഞ്ചിനാണ് അത് പുറമേയുള്ള പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നോയ്സ് ഉള്ളോട്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു റിഫൈൻമെന്റ് കുറവ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് റെസ്പോൺസ് നല്ലോണം ഉള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് സയൻസ് ഫീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് നല്ലോണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ത്രോട്ടിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആണ് സ്പോർട്ട് മോഡ് വരുന്നത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുള്ള ഒരു ട്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ്ങിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോട്ടിലേക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിൽ നിന്നും ആദ്യം തന്നെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും കവർ അപ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഇത്രയും കാലം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആണ് നല്ലൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മെർസിഡീസിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിലുണ്ട് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് വേഗം കുറച്ച് റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി മറ്റൊരു ഘടകമാണ് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് ഈ വരുന്നത് മസിൽസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ തന്നെക്കാൾ വരെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ജി എൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം ടു വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് കുറച്ച് പവർ ഓടുന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ബാലൻസ് ചെയ്ത പവറും ഫോർമാറ്റിങ്ങും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കമാൻഡിങ് ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ പോലെ ആണെങ്കിലും ഹാഷ് ബാക്കിനേക്കാൾ ഏറെ ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലല്ല മോസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് മറ്റൊരു ഘടകം അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കാലയളവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റീസെൽ വാല്യൂ അത് ഏറ്റവും അധികമുള്ള ലക്ഷറി ബ്രാൻഡാണ് മെർസിഡീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സർവീസ് പാക്കേജുകൾ ഇപ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലയളവുകളിൽ നമുക്ക് ഉള്ള കോസ്റ്റും കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്
ആൻഡ് നമ്മുടെ റോട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് യു വിയുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റോഡിൽ നമ്മൾ എത്ര പോകുന്നു നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ എടുത്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് വേണം ഇതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് എബിലിറ്റി നോക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ക ഒരു ഓഫ് റോഡർ എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫോമാറ്റിക് ഉണ്ട് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് റോഡറാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഹാർഡ് കോർ ഓഫ് റോഡ് പെൻസിലുള്ള നമുക്കറിയാം ജി വാഗൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ എന്തായാലും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫൺ എലമെന്റ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേസ് ലിഫ്റ്റും പുതിയ മോഡലുകളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും റോഡിൽ സേഫായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൽനട യാത്രക്കാരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അടുത്താഴ്ച കാണുന്നവരെ ഹാപ്പി വീക്കെൻ